നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നടുവേദനയും ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലങ്ങളുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് വേദഗ്രാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനായ ഡോക്ടർ റാം മോഹനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ ഈ ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ നടുവേദന സംബന്ധമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളികളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്ക ലഭ്യമാകുന്ന പലതരം തൈലങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ചൂട് പിടിച്ച് നോക്കുകയായിരിക്കും ഏതൊരാളും ആദ്യം നടുവേദന വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് നടുവേദന വരും മലയാളികളൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളൊരിപ്പോൾ നടുവേദന വന്നു ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതൊരു എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാം അതിനെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കാം എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കാം അത് ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലാർ പ്രശ്നമാണോ ഒന്നും ആരും ആരും അത് അന്വേഷിക്കില്ല നമ്മുടെ കേരള മലയാളികളുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബാമൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്ത് നോക്കി കുറച്ച് ശരിയായിട്ട് രീതിയിൽ ചൂട് വെച്ച് നോക്കി അതെ വീട്ടിൽ അല്ല വീട്ടിലൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഒരിക്കലും നടുവേദനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാറുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് നടുവേദന ഇത്രയധികം കൂടി വരുന്നു പണ്ട് ഒരു ഓൾഡ് ഏജിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ള തലയിലേക്കായിരുന്നു നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മാറി എങ്ങേജിലും ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിയുന്നതും പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പോലും നടുവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ നടുവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം നടുവേദന ഇന്ന് നമ്മുടെ മനുഷ്യരിടയിലേക്ക് കൂടി പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു തലമുറയും നമ്മുടെ തലമുറയും ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തലമുറ കുറച്ച് യങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ തലമുറ ഒരു അറുപത് വയസ്സിനടുത്തുള്ള തലമുറയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ തലമുറ കാര്യമായി അധ്വാനിച്ചിരുന്നു അപ്പം അധ്വാനിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതെന്ത് ഭാഗമായാലും ശരി തലച്ചോറ് കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന തലച്ചോറ് കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നതായാലും ശരി ശരീരം കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നതായാലും ശരി ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നതായാലും ശരി മനസ്സ് കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നതായാലും ശരി ആ അധ്വാനിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ ബലം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ അവരെ എങ്ങനെ അധ്വാനിക്കാതിരിക്കാം അല്ലെ എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യിക്കാതിരിക്കാം മനസ്സിലായിട്ട് സമീപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ട് അവരെങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്നുള്ള ഗവേഷണമാണ് നടത്തുന്നത് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് വീട്ടിൻ്റെ പഠിക്കൽ നിന്ന് സ്കൂൾ ബസ് കയറുന്നു വീട്ടിൽ സ്കൂളിൽ പോയി ഇറങ്ങുന്നു സ്കൂളിലോളം ശാരീരിക അധ്വാനം കുറയ്ക്കാമോ അത്രയും അതാണ് കാര്യം അവരൊരു രണ്ട് കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഒരു ബാഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഗ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറഞ്ഞ ബാഗ് കിട്ടുമോ എന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ബാഗ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് സ്കൂളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ സ്കൂളിൽ ഏതെങ്കിലും ആയമാരി വല്ലതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തൂത്ത് വാരുക തേച്ച് മുഴക്കുക തുടങ്ങിയ ജോലി അതെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഈ പറമ്പിൽ അധ്വാനിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മസിലുകൾക്ക് തീരെ ബലം കുറഞ്ഞു അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെയിനുള്ള ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആകെ പ്രശ്നമാകും അവർക്ക് വേദനയാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വളരെ കൊച്ചു അതായത് നേഴ്സിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇവർ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് ഒരാളെയും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ ചെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇവർക്ക് പേഷ്യനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പേഷ്യനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നടുവുളുക്കി നടുവുളുക്കി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നോക്കി എം ആർ ഐ സ്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ക് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ പ്രശ്നം കാര്യം പണ്ടത്തെ ഒരാൾ ഒരു അമ്പത് കിലോ ഭാരം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് കിലോ ഭാരം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ അധ്വാനമില്ല അപ്പോൾ അധ്വാനം ഉണ്ടാക്കുക അധ്വാനമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം വളർന്നു വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയേറെ നടുവേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നും രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു കാരണമായിട്ട് പറയാവുന്നത് ഈ എണ്ണ തേച്ച് കുളി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമല്ല ഈ എണ്ണ തേച്ച് നല്ലപോലെ ശരീരം ഒഴിഞ
എല്ലുകളുടെ വിലം കുറയുന്നു അല്ലെ ശരീരത്തിൽ രക്തവോട്ടം കുറയുന്നു ശരിക്കും അധ്വാനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്തവോട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അധ്വാനിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും എങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീനസ് റിട്ടേൺസ് മുഴുവൻ അതായത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ആർട്ടലിയോട് പമ്പ് ചെയ്തുവിടും ഹാർട്ട് പക്ഷേ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അധ്വാനം വേണം ഈ അതായത് മസിൽ ആ മസിലിന് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീനസ് റിട്ടേൺ വരുള്ളൂ ശരിക്കും ആ പ്രോപ്പറായിട്ട് വീനസ് റിട്ടേൺ വരാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടോക്സിൻസ് കിട്ടിക്കിടക്കും പിന്നെ സെല്ലുകളുടെ ജനറേഷൻ അതായത് റീജനറേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് സ്ലോ ആകും സ്ലോ ആകുന്നതോടുകൂടി ആളുകൾക്ക് ബലം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും ബലം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആ ബലം കുറഞ്ഞ ശരീരം വെച്ച് അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അസുഖമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ശാരീരിക ശാരീരിക അധ്വാനം കൂടുന്ന ഒരു തലമുറ അതുണ്ടായി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിൽ ഒരു വണ്ണ ഉറങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും വണ്ണ ഉറങ്കിലും സ്ട്രെയിനു സ്ട്രെയിൻഫുൾ അധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ വളരെ സ്ട്രെയിൻഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് പോലെ ഇവരെ മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ്ങിന് പോലും വിടുക നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിന് വിടുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഇവർ പഠിച്ചു ഭയങ്കര ഈ പല വീടുകളിലും അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇവർക്കൊരു ജോലി സമ്പാദിച്ചിട്ട് മാത്രം ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും സ്ട്രെയിൻഫുൾ ഒരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഒരു ദിവസം നേരത്തെ പലപ്പോഴും കോളേജുകളിലും പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന പ്രധാന റീസൺ നമ്മൾ ഒരു കേരളത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ഡിഫറൻസ് വരും നമ്മളൊരു കേരളത്തിൽ വെറുത്ത് പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ പഠിച്ചാൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുൻപേ എത്തും അപ്പോൾ അത്ര ഏറെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മാസം ഒരു ദിവസം പോലും കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയാണ് ഈ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അധ്വാനിക്കാനാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ലാതെ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഒരു കരുതലോടുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് ആ സമ്പാദ്യം തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതായത് നമ്മൾ എക്സസൈസിൻ്റെ കുറവാണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ തകരാറുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന നമുക്കൊരു ഐ ടി ഫീൽഡ് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയ കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് ജോലി ജോലി ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പോകുമ്പം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ചുമയായിട്ടോ പനിയായിട്ടോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നട്ടലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റനിങ് ഓഫ് സെർവിക്കൽ സ്പൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ലംബാർ സ്പൈനോ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നട്ടല് നമുക്കറിയാം നട്ടൽ ആരുടെയും ഒരു കമ്പി പോലുള്ളൊരു ഒരു അവയവമല്ല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതെ നട്ടലിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു വളവുണ്ട് നമുക്ക് നടു നടുഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്കൊരു വളവുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു പുറത്തേക്ക് ഒരു വളവുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നട്ടലിന് നാളെ ഒരു ഒരു കമ്പി പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇതും ഡിസ്കിന് തകരാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താറുണ്ടോ അതെ ഡിസ്കിന് തകരാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ മസിലിൻ്റെ സ്പാസം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ശരീരം ഇങ്ങനെ ലമ്പർ ഡിസ്ക് അതായത് ഈ ഏണിൻ്റെ ഭാഗം അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് ആ നോർമൽ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാലുകാലിൽ നടന്നിരുന്ന മൃഗങ്ങൾ നേരെ നൂന്ന് നടക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവരുടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വളവ് നമ്മൾ കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ നൂന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നൂന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഴുത്തിനൊരു വളവും നടുവിനൊരു വളവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി തലയുടെ ഭാരം നേരെ കൃത്യമായിട്ട് കാലിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വളവുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മതിയാവുള്ളൂ അങ്ങനെ വളവുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കഴുത്ത് മുന്നോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുറകിലുള്ള മസിൽസ് ടപ്പീസ് പോലുള്ള മസിലുകൾ നല്ല ആക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ മസിലുകൾക്ക് ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായി ആ എക്സസൈസ് ബലമില്ലാത്ത മസിലുകളാണെങ്ക
ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടുവേദനയും ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലവുമാണ് വേദഗ്രാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനായ ഡോക്ടർ റാം മോഹനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സർ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ അവയവങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഒരു ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് നട്ട് നട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി എല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ച ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അങ്ങനെ എല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു നട്ടൽ ഒരു മൊത്തം സ്ട്രക്ചറായി മാറുന്നത് അതിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറച്ച് ഫേഷ്യയുടെ കവറിങ് ഉണ്ട് ന്യൂറൽ നെർവ്സിൻ്റെ കവറിങ് ഉണ്ട് മസിലിൻ്റെ കവറിങ് ഉണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും പുറകിൽ തൊലിയുടെ കവറിങ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഉള്ളിലായിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് നട്ടലിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു അവയവമായിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേയേറെ നാരുകൾ ഒരു നട്ടലിൽ നിന്നും അറുപത് ഡിഗ്രി ചരിവിൽ മറ്റേ നട്ടലിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റബ്ബർ ജലാറ്റിൻ പോലെ ഒരു സാധനമാണ് റബ്ബറിൻ്റെ ജലാറ്റിൻ പോലെ ഒരു സാധനമാണ് ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സാണ് ആ ഫൈബേഴ്സ് ഒരു നട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നട്ടിലേക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി ചരി ചരിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചരിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ആനലസ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു കുറച്ചുകൂടി ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡായിട്ടൊരു അവയവമുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസാണ് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോ പതുക്കെ അതായത് അതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പതുക്കെ വളഞ്ഞു കൊടുക്കും പതുക്കെ അമർന്നു കൊടുക്കും അമർന്നു കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഫൈബറുകൾ വലിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക് കുറച്ച് പരന്ന് നിൽക്കും ആ പരന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വളയാനും തിരിയാനും കറങ്ങാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരു ഡിസ് നട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആനലസ് ഫൈബർ ഈ അറുപത് ഡിഗ്രി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആനലസ് ഫൈബർ നേരെ നൂന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വശത്തേക്ക് തിരിയാൻ പറ്റും അത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തിരിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തിരിയുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കിന് ഈ ഇത്തരം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആക്ഷൻസും അതായത് മറ്റൊരു ജോയിൻറ്റ് പോലെയല്ല ഈ നട്ടൽ നട്ടലിൽ യക്ഷങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറങ്ങാൻ പറ്റും മുന്നോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റും പുറകോട്ട് വളയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഇത്തരം ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഏഴ് കശേരുക്കളും ഏഴ് ഡിസ്കുകളും നട്ടലിൻ്റെ അഞ്ച് ഡിസ്കുകളുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് ഒരു മൊബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത അതായത് അനക്കമില്ലാത്ത അധികം അനക്കമില്ലാത്ത ഡിസ്കുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിസ്കുകളിലും ഇത്തരം ആക്ഷൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സെൻട്രലിൽ ഒരു ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഫോർപ്പോസ് ഉണ്ട് ചുറ്റും ഒരു ആനലസ് ഉണ്ട് ആ ആനലസിന് ചുറ്റും ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ട് തീർത്ത ആനലസ് ആണുള്ളത് ആ ഫൈബേഴ്സ് തീർത്ത് തീർത്ത ആനലസിന് ചുറ്റും ഒരു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് രണ്ട് ലിഗമെൻസിൻ്റെ കവറിങ് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഫേഷ്യയുടെ കവറിങ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തരം മൂവ്മെൻസുകളും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക് പെയിൻ സെൻസിറ്റീവ് അല്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് ഡിസ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദന ഫീൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ആ ഡിസ്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നീര് വെച്ചു അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹെർണിയേഷൻ ഉണ്ടായി ഹെർണിയേഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തെ ബലം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേദനയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായി ഒരു ഒരു അവയവത്തിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഡിസ്കിൻ്റെ ഡിസ്കിനെ ഡിസ്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മളെ വിചാരം ഒരു
നീരുള്ളത് ആ സ്ഥലത്ത് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല പെയിൻ കാണും അതുകൊണ്ട് അവിടെ വനങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പെയിൻ ഉണ്ടാകുക ആ പെയിൻ ഒരിക്കലും ഒരു റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് കര കറണ്ട് പോലെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വേദന ആയിരിക്കില്ല ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വേദന ആയിരിക്കും ആ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന വേദന എപ്പോഴും മസിൽ പെയിൻ ആകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലും അങ്ങനെ അവിടെ എപ്പോഴും നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ സാധ്യത കൂടുതലും അതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ തള്ളലുകളുണ്ടായി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചലനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ഒന്ന് വേദന അറിയുന്ന ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേദന അറിയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും വേദന അറിയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ആദ്യം വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേദനയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്ക് തള്ളി പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ ചലന ശേഷി കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാലിൻ്റെ വിരൽ ഉയർത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ വിരൽ ഉയർത്താൻ പറ്റാതെ വരും കുറച്ചുകൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ പാത ഉയർത്താൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്റേയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്താൽ ഒരിക്കലും ഡിസ്ക് അറിയില്ല എം ആർ ഐയോ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാനോ എടുത്ത് ഒരു കൃത്യമായി കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഏകദേശം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദം പറയുമ്പോൾ അത് ഗ്രദ്രസി എന്നാണ് പറയുക അതിന് ഈ കാലിൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് ശക്തി ഉത്ക്ഷേപ നിഗ്രഹം എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് ഉത്ക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കല് കാല് പൊക്കാനുള്ള ബലക്ഷ്യമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് എസ് എൽ ആർ സ്ട്രേറ്റ് ലെഗ് സ്ട്രേറ്റ് ലെഗ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡേണിൽ പറയുന്ന കാല് നേരെ പൊക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥകളാണ് കൂടുതലും ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് തകരാറ് വളരെയധികം അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ രീതിയിൽ പോലും പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാറുണ്ട് മാറാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോ അതായത് നമ്മളിപ്പം എൽ ടു മുതൽ തുടങ്ങുന്ന സൈറ്റിക് നെർവിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏത് നേർവ് ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതനുസരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂത്രസഞ്ചിയെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അത് മല മലദ്വാരം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വരുന്ന നെർവുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കൊടയക്കിന കൊടയക്കിനയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൊടയക്കിനയിലേക്ക് വരുന്ന പ്രഷർ കൊടയക്കിനയിലേക്ക് വരുന്ന പ്രഷർ കണ്ടമാനം പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഞരമ്പുകൾക്ക് പ്രവർത്തനശേഷി നശിച്ചു പോവുകയും ഒരു പക്ഷേ മൂത്രം പോകാനും മലം പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം ഒന്നേ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം പോകാനുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ മലം പോകാനുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടാകുക മലം അറിയാതെ പോവുക ഈ രണ്ട് രണ്ടും സംഭവിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറിലേക്ക് പോകാം ചെറിയൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടുവേദനയും ഡിസ്കിൻ്റെ തകരാറുകളുമാണ് ഡോക്ടർ റാം മോഹനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ നടുവേദനയെക്കുറിച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യാം ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു എക്സ്റേയും എം ആർ ഐ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിലേക്ക് ഉപരി ഒരു ആയുർവേദ ഫിസിഷ്യൻ തൊട്ടു പരിശോധിച്ച് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ആയുർവേദം ആയുർവേദം അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗിയെ കാണുക രോഗിയെ കാണുക അപ്പോൾ രോഗി നടന്നു വരുന്ന അവസ്ഥ അതൊക്കെ തന്നെ നടന്നു വരാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾ സപ്പോ ആ അരൽ പിടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നടന്നു വരണം കാലിലെന്തെങ്കിലും ലിം ലിമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാല് പൊക്കുന്നത് ശരിയാണോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ദർശന ദർശനങ്ങൾ കൂടി അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദർശനം കഴിഞ്ഞ സ്പർശനം അപ്പോൾ അയാൾ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് അതായത് അയാൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് എന്താണ് അസുഖം എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് അസുഖം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വേദനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ വേദനയാണ് അപ്പോൾ ആ വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നടുവേദനയായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമായി ഭാരം പൊക്കിയിരുന്നു അസാധാരണമായി ഭാരം പൊക്കിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഒന്ന് ചെറിയ മസിലുകൾക്ക് ചെറിയ അതായത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കുനിയു
അനലിസ്റ്റ് പൾപ്പോസ് വെളിയിലേക്ക് തള്ളി വരാനുള്ള സാധാരണ ശ്രമം കാര്യം ലിക്വിഡായിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു വിലക്ഷയം കുറഞ്ഞ വിലം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളി വരാനുള്ള ഒരു സാധാരണ സാധാരണ കാണിക്കാറുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത് അനലിസ്റ്റൊക്കെ കണ്ട അനലിസിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഡിസ്കിലേക്ക് കണ്ടമാനം പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഈ ആനു അനലിസിന് എവിടെയെങ്കിലും വിലം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസ് തള്ളി വരും തള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ആനുലസിനും കുറച്ച് വെളിയിലേക്ക് തള്ളി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ തള്ളി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പെയിൻ ഉണ്ടാകാം അതപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഹെർണിയേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ ഈ ഹെർണിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാണാൻ കൊണ്ടോ ഡിസ്കിന് പൊട്ടലുണ്ടാകാം റപ്ചർ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതിന് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് വന്ന ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് പൊട്ടോസ് തള്ളി വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ബ്രേക്ക് വന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്ക് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ അതിന് എം ആർ ഐ മെറ്റും എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടൽ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊട്ടൽ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ആ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് ഹെർണിയേഷനും ഒന്ന് പ്രൊലാപ്സുമായിട്ട് കണക്കാക്കാം മൂന്നാമതെന്നുള്ളത് ഡിസ്കിൻ്റെ ഡീജനറേഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറേയേറെ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രായം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫൈബറുകൾക്കുള്ള ബലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ആ ഫൈബറുകൾക്കുള്ള ബലം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ ഫൈബറുകൾക്കിടയിൽ വാട്ടർ മോളിക്കൂളിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന് പ്രഷർ നിൽക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ മോളിക്കൂളിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസ്കിൻ്റെ ബലം കുറഞ്ഞു വരും കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിസ്കിന് മൊത്തത്തിൽ ആ ഡിസ്കിൻ്റെ സ്വഭാവം അതായത് ഡിസ്കിൻ്റെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഡിസ്ക് കുറച്ച് അമങ്ങിയതായിട്ട് തോന്നും ഈ ഡിസ്കിന് തേയ്മാനം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ കടൽ പോലൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ചികിത്സയിലേക്ക് വരാൻ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടിയോട് സഹകരിക്കും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് പെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കിൻ്റെ തകരാറുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതിനവസരത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തി നാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ എറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ പുതിയ വിഷയമായി വീണ്ട